Hi, hello friends, welcome to our physio. In the next topic, we will talk about tuberculosis. Tuberculosis mainly affects the lung, 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 the அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட்டிங் அண்ட் பாத்தோஃபேஜியாலஜி பத்தி பார்க்க போறோம் இது எப்படி ஒருத்தங்கள இருந்து மத்தவங்களுக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதுக்கு அப்புறம் இந்த பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்திருச்சுனா அந்த இடத்துக்குலாம் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் இன்ஃபெக்டட் पर्सन வந்து அதாவது டிபியால अफेக்ட் ஆன पर्सन வந்து காஃப் பண்றாங்க காஃப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நீர் துளிகள் எல்லாம் வெளிய வரும் அத வந்து மத்தவங்க சரவுண்டிங் இருக்கவங்க வந்து சுவாசிக்கும் போது அந்த பாத்தோஜன் அதாவது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து மோனோகுள்ள வந்து வருது எப்படிலாம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நேசல் அண்ட் ஓரல் கேவிட்டி மூலமா வருதுன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்பல வந்து ஏதாவது ஓபன் வுண்ட் இருந்தா ஆறாத காயம் ஏதாவது இருந்தா அந்த காயத்து மூலமா கூட நம்ம உடம்புக்குள்ள வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கு வழியாவோ இல்ல வாய் வழியாவோ அந்த கிருமி வந்து உள்ள வந்துடுச்சு உள்ள வந்த உடனே அது லங்குக்கு போய் ரீச் ஆகும் நுரையீரல்ல போய் ரீச் ஆகும் நுரே ரீச் ஆயிட்டு பிறகு அங்க என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா गैस எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதாவது ஆக்ஸிஜனும் கார்பன் டை ஆக்ஸிஜனும் வந்து அங்க தான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அந்த டைம்ல இந்த பாக்டீரியா வந்து ब्लडோட mix ஆக ஆரம்பிக்கும் then blood கூடே சேர்ந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா டிராவல் ஆகும் ஒரு ஒரு பார்ட்டியும் போய் अफेக்ட் பண்ணும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா பாத்தோஃபிசியாலஜி அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அதாவது அறிகுறிகள் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கு இப்போ டிபி வர வந்திருக்குன்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு பார்க்கலாம் ஒன்னும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவ் காஃப் அதாவது தொடர்ந்து இரும்பிட்டே இருப்பாங்க அடுக்கு இரும்பல் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அடுக்கு இரும்பலா இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் இல்ல ரெண்டு வாரம் இல்ல மூணு வாரத்துக்கு மேல கண்டினியூஸா இருக்கும் இது வந்து ஈவினிங் டைம்ல ஓவரா இருக்கும் இந்த அடுக்கு இரும்பல் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஈவினிங் டைம்ல ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் மார்னிங் டைம்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் வெயிட் லாஸ் வந்து சடனா டிராப் ஆகும் இப்ப ஒரு பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ வெயிட்ல இருக்கான நார்மலா அவனுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபெக்ட் ஆன பிறகு ஒன் வீக் இல்ல த்ரீ வீக்லயே பாத்தீங்கன்னா அவனோட வெயிட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டில இருந்து ஃபார்ட்டிக்குள்ள வந்துருவான் சோ இந்த வெயிட் லாஸ் வந்து நிறையவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர் ஃபீவர் வந்து விட்டு விட்டு வரும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வரும் அப்படி இல்லைன்னா எபிசோடு எபிசோடா வரும் மார்னிங் வந்தா ஈவினிங் வரும் சோ மாறி மாறி வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நைட் ஸ்வெட் நைட் ஸ்வெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் வேர்வை வந்து ஓவராக வரும் ஈவினிங் டைம் நைட் டைம் தூங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் அடுத்து ஃபெட்டிக் ஃபெட்டிக்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்க வந்து டயர்ட் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆகும் ரொம்ப பலவீனமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் பெயின் ஓவராக இருக்கும் டைட்னஸ் ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்டாக இருக்கும் நம்மளோட நுரையீரல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்டாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி ஓவராக இருக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு அடுத்து பா இரும்பும் போது சளி வரும் சளியோட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு கொஞ்சம் கலந்து வரும் ஸோ இந்த ஸ்பூட்டம் சொல்லுவோம் ஸ்பூட்டம் வித் பிளட் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவோம் அது இந்த சளியில் வந்து பிளட்டு கலந்து வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது எப்படிலாம் வந்து இப்போது டிபி வந்துடுச்சு எப்படிலாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது நைட் ஸ்வெட் ஓவராக இருக்கும் அவங்க பாடி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா பாடி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ட்ராப் ஆகும் ரொம்ப ஃபெட்டிகா இருப்பாங்க ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்கிறதுல ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம டியூபர் குலின் ஸ்கின் டெஸ்ட் சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூட்டம் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்பூட்டம் எக்ஸாமினேஷன்னா வந்து நம்மள சளியோட எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த நம்ம ஊரில் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஒரு சென்டர் டிபி சென்டர் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களே டேரெக்டாக போய் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்ரோச் பண்ணால் இந்த மணிக்கு ஃபீலிங்காக இருக்குது இது மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சொன்னிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன ரெண்டு
அந்த ஈவினிங் இல்லை மறுநாள் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து ஸ்புட்டம் எக்ஸாமினேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரேல என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களை நார்மலாக வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு எக்ஸ் நார்மல் எக்ஸ்ரேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் பேச்சஸ்லாம் நிறைய தெரியாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கா இந்த எலும்புலாம் தெரியுது எலும்பு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் 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 நிறைய பிளாக் மேலே சின்ன சின்ன ஒயிட் ஒயிட் பேச்சஸ் நிறைய இருக்குது இந்த பேச்சஸ்லாம் வந்து நார்மல் எக்ஸ்ரேல இருக்காது ஃபுல்லாக பிளாக்காக தான் தெரியும் இந்த இடம் ஆனால் வந்து டிபியான பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்கங்கே பேச்ச பேச்சஸாக தெரியும் ஒயிட் பேச்சஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இது மூலமாக ஃபைன் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் எல்லாம் கன்ஃபர்மேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்டம் எக்ஸாமினேஷன் தான் வந்து கன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஓடி அதாவது டாட் சொல்லுவோம் டாட் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம் இல்லை என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் அப்சர்வேஷன் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து இந்த உங்களுக்கு டிவி இருக்குது அப்படி சொல்லும் போது ஃபிசிஷன் முன்னாடி நீங்கள் வந்து மெடிசனை வந்து எடுத்துக்கணும் இதுதான் வந்து டேரக்ட் அப்சர்வேஷன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ட்ரக் தெரப்பி இப்போது இங்கே வந்து சில பாக்டீரியாஸ் வந்து நார்மலான மெடிசன் கொடுத்தாவே வந்து ஒரு இறந்து போயிடும் சில பாக்டீரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எத்தனை எத்தனை ட்ரக்ஸ் கொடுத்தாலும் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரியான பாக்டீரியாஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ட்ரக்கை வந்து கலந்து தருவாங்க ட்ரக் மீன்ஸ் மெடிசன்ஸ் அஞ்சு மெடிசன்ஸ் வந்து கலந்து ஒரு டேப்லெட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த டேப்லெட்டை வந்து எடுத்துக்கணும் இந்த டேப்லெட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்துக்கு கண்டினியூஸாக தருவாங்க அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் போயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதுக்கும் இல்லைன்னா ஸோ இதுதான் வந்து மல்டி ட்ரக் தெரப்பி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிபி டிபி அஃபெக்ட் ஆன பசங்களை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வைப்பாங்க ஒரு வீட்லேயோ இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப சிவியாக இருக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருவாங்க அப்படிலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரிவென்ஷன் எப்படிலாம் இதை ப்ரிவென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஜி வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பிறந்தவனே கொடுத்துருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் ஸோ அஃபெக்டான பர்சனும் மாஸ்க் போடணும் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களும் மாஸ்க் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அந்த பையன் வந்து எக்ஸாமினேஷன் போயிருக்கான் ரெண்டுமே தெரியல அப்படி இருக்கும்போது அவன் மாஸ்க் போடணும் அவனும் போகணும் அவங்க வீட்டில் இருக்கணும் போடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் யூஸ் பண்ண திங்ஸை வந்து வேறு யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவன் யூஸ் பண்ண கிளாத்தை வந்து வேறு யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவனே வந்து எல்லா ஒர்க்கையும் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெண்டிலேட்டாக இருக்கணும் அந்த ரூம் வந்து கொஞ்சம் அடிக்கே வெண்டிலேட்டராக இருக்கணும் காற்றோட்டமாக இருக்கணும் அந்த இருக்க ரூம் அடுத்து சன்லைட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஷர் ஆகணும் எதுக்கு சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஷர் ஆக சொல்கிறேன்னா விட்டமின் டி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது விட்டமின் டி கம்மியாச்சுன்னா இம்யூனிட்டி பவரும் கம்மியாகிடும் ஸோ சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போது உங்களுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கும் விட்டமின் டி கிடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆக நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து இந்த வீடியோ இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருந்திருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஸ